En la película anterior, luego que Bender utilizara constantemente el código que estaba en el trasero de Fry para robar todos los tesoros de la historia, una grieta gigante se abre en el espacio poniendo en peligro a toda la Tierra. Bueno, somos ricos, ¿no? Ya en esta película vemos que no había ningún peligro porque pasó un mes y nada malo sucedió. Lo que sí sucedió fueron otras cosas. Una de ellas es que Fry consigue una nueva novia luego que la grieta se abriera. ¿Qué podemos hacer cuando el universo está llegando a su fin? Tengo una idea. Juntos empiezan una historia de amor que envidiarían las películas románticas y Camilo con Eva Luna y todo iba tan bien que le presenta a su nueva pareja a sus amigos. Esto es incómodo. ¿Le presentas tu nueva novia a tu novia anterior? <risa> Fry estaba tan enamorado que quiere llevar la relación al siguiente nivel y le propone vivir juntos. Ella acepta y a todos les encanta la idea, a todos menos a Bender. ¿Te mudarás con ella? ¿Por qué no se muda con nosotros? Yo podría surrucarme a los pies de la cama. Por su parte, Amy y Kiff llevan un paso más adelante a su relación cuando el subteniente espacial le proponga hacer su Fonfo Blue Book. ¿Qué rayo significa eso? Significa que le pedí a Amy que se una a mi familia. La pareja invita a todos al planeta de Kiff para la ceremonia donde se conocen los padres de los novios, pero no tienen una muy buena primera impresión porque la mamá de Amy aplasta un insecto que era parte del cuerpo del padre de Kiff debido a que al final del ciclo de su especie es una colonia de anquilostomas. Lo siento, creo que tiene insectos de sobra, ¿eh? Ese era mi testículo izquierdo. Y el medidor de incomodidad sigue subiendo. Ding, 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 ding. La pareja realiza la ceremonia de unión junto con sus amigos y familiares. Incluso Zap Brannigan participa como el padrino de esta nueva unión. ¿Cómo fue? Así será. Ahora pueden comer la serpiente. Si quieren. Y a estas alturas tal vez estarás pensando Oye, ¿y la grita que estaba en el cielo? Pues después de una conferencia donde la cabeza de Stephen Hawking dice que no hay nada más que investigar El profesor propone mandar un equipo para investigar Y su archinemigo científico dice Sí, 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 hay que mandar otro equipo Pero él quería mandar su propio equipo a la investigación Mi equipo es dos veces más calificado y tres veces más desechable ¡Sí! La cabeza de Hawking llama a la paz y propone un concurso entre equipos Para saber cuál es el más apto para la misión espacial ¡Lila! ¡Tu cabeza! Evidentemente el equipo de Planet Express gana la partida y Fry no solo se va con el orgullo de ganar, sino que va a los brazos de su novia que lo esperaba a la salida. Sin embargo, ella no era el único a quien esperaba. ¡Olin! ¿Qué estás haciendo? ¡Mi cara está por aquí! Es que él es mi novio, tonto. ¿Qué? Fry totalmente desencajado le dice, ¿cómo que tienes dos novios? Dos no, tengo cinco ¿Qué? E entonces Fry se muda con Colin y todos sus otros novios Las cosas no marchaban bien en esa poli relación Pero Fry pone todo de su parte para adaptarse a esa nueva vida Eh, Colin, te ves muy bonita, eh Gracias, me vestí para mi cita Oh, ahí está él, no me esperen ¿Qué? ¿Qué? Entonces Fry dice a tomar por culo todo esto y termina la relación para pasar una etapa en donde se ahoga en la melancolía por la pérdida de ese amor. Mientras todo eso sucedía, la tripulación de Planet Express va hacia la grieta y cuando la tienen frente a frente se orinan del miedo. ¿Por qué arriesgamos nuestras vidas? No podemos enviar una sonda robótica. Y esa sonda robótica sería el mismo Bender Y cuando estaban por mandarlo Y los amenaza con acusarlos con la liga de robots Pero le dicen Bro, esa vaina no existe, no sea gil Y lo mandan Sin embargo, cuando intenta entrar O mejor dicho, cuando intenta ingresar su trasero a la grieta Lo expulsa junto con toda la nave En la tierra llevan a Bender al hospital Y ahí Calculon va a animarlo Lo que no solo hace que Bender se recupere Sino que se inspire a tener una carrera Esto que hará Calculon Entonces lee una web que estaba en un cirujano Y llega junto con... Con todo un equipo de prensa Firma mi trasero Pero el doblador no se rinde Y sigue a Calculon a su dormitorio Y a la mañana siguiente le pregunta Por la liga de robots Pero Calculon le responde Jejeje, je, je, estás creyendo esas cosas bro No sea Gil Y en este momento tal vez estará volviendo a pensar Bro, la grieta, ¿qué va a pasar con la jodida grieta? Pues el profesor junto con su colega Concluyen que la anomalía de la misma Hace que los artefactos mecánicos No puedan pasar Pero los orgánicos sí ¡Ay, lo atravesó y está ileso! Pero cuando los científicos van con el presidente para decirle que harían una nueva expedición, este hace lo mismo que algunos gobiernos latinos le dice ¡Jódete ciencia! Esto ahora es un tema militar y manda a Sad Brannigan a destruir la grieta. 
Desde que el hombre dejó su cueva y conoció a un extraño con un lenguaje diferente y una nueva forma de mirar las cosas, la raza humana ha tenido un sueño. Matarlo para no tener que aprender su lenguaje o su nueva forma de mirar las cosas. El profesor y su archienemigo comienzan a buchear esta acción y gritan en favor de la ciencia, pero inmediatamente son reprimidos por la fuerza policial. Ahí justo, justito estaba Colin y Fray la ve y no soporta más el dolor que le causaba su ausencia y a escondidas se va en la nave para alejarse lo más que pueda de ella. El profesor va preso, Emi llora la partida de Keith y Bender decide autoconcluir con su vida al ver que no existía la liga de robots. Sin embargo, cuando estaba por intentarlo en una cabina de esas para la autofunación, cae un agujero y llega nada más y nada menos que a la liga de robots, que si sí era real. Y no solo eso, sino que después de pasar unas pruebas, es admitido en el club. Por su parte, Frey quiere alejarse tanto de su entorno que decide atravesar la grieta para irse así a otro universo. Y Zack Brannigan, por error, dispara a Kiff en un misil que al engancharse con la nave le regresa terminando con la vida de su subordinado y dejando viuda a Amy. ¿Cuál es su problema? ¿Que alguien se murió? Sí, Kif está muerto. ¡Acerté! Kif es enterrado con sus ancestros, mientras el profesor junto con su archienemigo son condenados, pero gracias a un mini oloroscopio que metió Lila, descubren una aterradora verdad de la grieta que van a comunicar al presidente con la ayuda de Azuzu. ¿Y, ¿Y cuál era esa aterradora verdad que descubrieron? ¿Quién sabe? Porque en ese momento unos tentáculos salieron de la grieta y a pesar de intentar cubrir todo con un material más resistente que la Damatium, los tentáculos lograron ingresar y ahí expulsar nada más y nada menos que a Fry, quien le anuncia a toda la tierra que desde hoy una nueva era de amor al tentáculo ha comenzado, algo que desata el caos en el mundo. No puedo hacerlo, sigue sin mí. Eso intento. Fred se convierte en el nuevo papa de la religión del tentáculo para poder captar nuevos fieles y utiliza su poder para encarar a su exnovia y ser él personalmente quien le coloque el tentáculo, pero no como una venganza, sino como una forma de unirla y poder así tener su polirrelación. Pronto el tentáculo comienza a capturar a cada uno de los habitantes de la tierra e incluso habitantes de todo el universo y solo una pequeña resistencia evita ser presa de esta nueva amenaza. Sin embargo, uno a uno de los miembros de la tripulación de Planet Express Van cayendo hasta que solo queda Lila y Amy que huyen y se encuentran con Zap y luego se encuentran con Bender que los esconde dentro de un amigo robot y todo parecía ir bien pero no porque Bender va con su compañero a la liga de robots y por si no te lo había contado ese lugar odiaban a los humanos ¡Fuerte a los humanos! ¡Oh! Bender ayuda a oír a sus amigos y deja en evidencia que no odiaba tanto a los humanos, entonces los demás robots comienzan a molestarlo por su postura frágil hacia las personas a pesar que siempre se hacía el duro. Está bien, Bender. Equivocarse es... humano. A Bender no le hace nada de gracias a risas y reta un duelo a Calculon que era el líder de la liga Entonces todos van a campo abierto donde ambos caminarán contando hasta 10 para dispararle al oponente Siete. Obviamente Bender hace trampa y deja muy mal herido a Calculon que al no poder con la humillación renuncia a la liga y deja que Bender sea el nuevo líder. A todo esto Lila, Zap y Amy logran llegar a un bosque muy alejado donde se refugian en una cabaña abandonada para poder pasar la noche y planear una forma de escapar. ¡Prepara eso para caliente! Si bien las cosas estaban tensas, no estaban tan tensas como cuando aparecieron los tentáculos y atraparon a Amy y a Zap. Y a la única que no pudieron atrapar es a Lila que logró escapar con una pequeña parte del tentáculo que lleva a analizar. Y justo, justito en ese momento es atrapada por el profesor y llevada con Fry. Les dije algo tan impactante que me dejaron pasar. ¿Qué cosa? Que amo al tentáculo. Ahí Fry hace una ceremonia donde presenta a Jibo, el ente dueño de los tentáculos quien les cuenta sobre la unión que han logrado y todo estaba yendo bien para el visitante pero Lila sale de la multitud para revelar que en realidad no estaba poseída sino que fue una trampa para infiltrarse y revelar el secreto más secreto que encontró. ¡Se aparea con ustedes! ¡Pero ¡Oh! no puedo ¡Estos no son tentáculos! ¡Son genitáculos! Todos van a linchar a Jibo, pero Fry es quien termina recibiendo toda la camorra. Entonces Jibo les explica que si al inicio todo iba a ser un choque y fuga, pero terminó entendiendo que los millones y millones y millones de seres del universo eran sus almas gemelas. 
Te amábamos si tú te das la vuelta y nos tratas como si fuéramos mujeres. Chivo le dice que no quería hacer daño a nadie, pero Amy le dice que sí lo hizo porque si Kif no hubiera tratado de eliminarlo, ahora él seguiría con vida. Entonces Chivo hace el milagro de milagros y logra traer de nuevo a la vida a Kif. ¿Estás vivo? Amy, mi amor. <coughs> Esto es incómodo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Oh. Y después de ese momento súper incómodo, el tentáculo les ofrece ser primero amigos y luego se verá si pueden empezar una relación. Las naciones se lo toman muy en serio, entonces logran un plan de citas a la vez que al no convencer a los terrícolas deciden ir a terminar con Jibo, pero un segundo antes que pudieran cortar con el ser del universo vecino les propone matrimonio. Santo diamante de diamantes Entre tanto Bender estaba algo rabioso Porque Fry ya no le prestaba atención Primero fue cuando él tenía novia Luego cuando se hizo papa E incluso cuando se fue a terminar con el tentáculo Mis compañeros de liga Ha llegado el momento de derrocar a la humanidad ¿Oh? El robot hedonista le dice que no tienen el ejército necesario, solo son 6 miembros y básicamente el club es para estarse rascando las pelotas. Bender les ofrece que él lo conseguirá y va con el robot Lucifer, quien acepta ayudar sí y solo sí. Bender le entrega a su primer hijo, pero el robot doblador jamás haría eso. ¡Papi! ¡Sabía que volverías! <risa> ¡Aquí está! ¡Ah! <coughs> bueno, me equivoqué, pero los robots consiguieron el ejército necesario para poder derrocar a la humanidad y dominar la tierra Pero en ese momento la delegación volvió para anunciar que todos los humanos se irían a vivir con Jibo porque les propuso matrimonio ¿Se, ¿Se marchan? ¿Pero por qué no puede Jibo mudarse con nosotros? ¡Pondremos un catre en Europa! Entonces unas escaleras comienzan a bajar para recoger a todas las personas y criaturas del universo Espera, déjame ir contigo lo siento, Bender, pero los robots no van al cielo. Todo el lugar tenía un impresionante parecido al cielo cristiano, además de hacerlos inmortales, tener aves en forma de ángeles, comida infinita y full snoop snoop. Finalmente Jibo les dice que la única condición de estar a su lado será no comunicarse con ningún otro universo. Y así como Adán y Eva no pudieron dejar de comer una fucking manzana, Fry no resistió escribirle a su amigo Bender para contarle que él estaba pasando de reputísima madre en este nuevo universo. Terminó la luna de miel, ¿eh? Resulta que tu novia Pulpo es una regañona con rizadores en sus tentáculos, ¿eh? Bueno, veamos si Bender acepta que regreses. Oh. Y cuando todos los humanos estaban en el punto más feliz de su existencia, comenzó un ataque liderado por Bender con temática pirata para atraer el cielo a ellos y sacar a los humanos de ahí. Y con una referencia a piratas del Caribe, Bender enfrentó a Jibo, que pidió por favor no llevarse a los humanos porque él los ama. Sin embargo, cuando vio que la espada de Bender había retazos del mismo material que solo existía en su universo, se puso en modo tóxico y dijo que como no cumplieron lo único que él le pidió que no hagan esta relación no va para más y expulsa a todos de su hogar. En la desesperación Fry le dice que pueden quedarse solo los dos, pero Jibo rechaza la oferta y le hace una confesión. Mi único consuelo es que encontré a alguien en 3 mil millones que realmente me entiende. ¿Colín? ¿Qué? ¿Qué? Y así Jibo vuelve a su universo y Fry con sus amigos para continuar teniendo increíbles aventuras y romances. No sé, Lila. ¿Crees que tal vez tú...? Oh, por favor. Me olvidaste muy rápido cuando conociste a Colin. Gracias por ver este video y no me quiero ir sin antes mandarle un saludo a Arturo Telles, a Banchi Barba, a César Jiménez, a Daniel Gutiérrez, a Eover El, a Joseph Malpartida, a Kenfir 3, a mi amigo Mariano y a Enzo Echevarría, que fueron los primeros en comentar el video anterior. Y gracias a todos los que comentan, likean y se suscriben porque ayudan a crecer esta bonita comunidad. Conmigo será hasta aquí, yo soy tu amigo César André y nos vemos en el próximo video. Chao.